紧站起的模样，你们影子飒爽。凝结迸发的能量，哦，你们蓄势待发。握紧拳头的倔强，经过也能抵挡。就算有再大的风浪，勇敢面对存亡。你像风吹起狂沙。小一下，跑步回营。跑步回营。来的时候不是坐卡车来的吗？你们现在的状态，还跟来的时候一样吗？不一样。听我口令，目标营地向右转，跑步走。站起的模样，你们影子飒爽，凝结迸发的能量，哦，你们蓄势待发，握紧拳头的倔强，经过也能抵挡。算有再大的风浪，勇敢面对存亡。你像风吹起狂沙。散架了，我感觉我自己做了一个很长很长很长很长的梦，经历了艰难险阻，哎呀，终于拯救了地球。徐彤彤，啊，你是不是脱鞋了？哎，你赶紧去洗脚，要把鞋穿上。哎呀，等一会儿再躺会儿。哎呀，你要不你把脚放被窝里，那等一分钟吗？一会儿你给我洗袜子。洗洗洗洗洗！你快快快盖上，准备一会儿躺一会儿。嗯，哎呦，你们竟然还有力气说话！我真的是笑好好还话吗？哎，也没有人不想长粗腿的。有的话，待会儿排队让我给你们拉伸啊。我要，我第一个，我也要。我现在就想被拉伸。习惯，瞧不起。哎呀，你这觉悟，我眼皮都要打架了，你还看得进去书？那你先睡吧，我还不困。嗯，数据统治世界，讲什么的呀？是说大数据分析的。现在是数据时代，很多决策都要依靠数据分析。太深奥了，看不懂。
其实内容并不深，你也可以看一看，对我们决策分析很有帮助的。嗯，决策的事情就交给你，将来你当上组长了，你出决策，我们执行就可以。决策分析不能光靠指挥员，每一个特战队员都应该提高自己的作战决策指挥能力。嗯。说，跑步去。我们这刚跑完步，你又跑什么步啊？这思想觉悟也真是够高的这个突击宿舍，我一定要拿下。报告队长，报告教导员，我想问您一个问题。你问吧。队里是不是马上要选突击组长了？如果是的话，我希望您能重点考虑一下我。你怎么知道这事儿的呀、啊？我在宿舍里听到他们在议论，我觉得我完全能胜任这个职务。嗯，好，有自信，有竞争意识是好事，我会公平对待你们每一个人。是。我会用实力向您证明的，去吧，赶紧换件干衣服。谢谢教导员，等我家训完。可以呀、啊，你这还没宣布呢，就来个毛遂自荐的。这是好事儿，是我想看到的。你心里有没有突击组长的人选啊？参谋长还催着我们赶紧上报呢。你觉得谁最合适啊？我觉得男兵吧，陈浩哲的素质最全面，也有一定的指挥能力。这女兵嘛，柠檬和杨叔都是很有潜力的人选。咱俩想的差不多，他们三个各有特点，都是不错的人选。单杠一练习，每人五十个，开始。是，向右转，跑步走组上，向后转，向对步走，向后转，第二组，向对步走，准备，上。
凶猛。咱俩别别，什么意思啊？看看你是不是花瓶？早饭不吃了。你要是认怂了，可以去吃饭。俩人较什么劲呢？不是还没吃饭吗？怎么跟吃饱了撑的似的？可不咋的。叫什么叫？做完再吃饭去。是。高准。上一三步，走怎么还没来？我也一直看着呢，估计俩人还在那儿较劲。我们去让他们吧。走啊，走，走。来，面，走。你说他俩谁厉害？都不行，这都不行，那是因为我没上。就你，你就吹牛吧你，真的。<笑>累了吧？还早着呢。要是累了，就下去歇会儿。小雨子。家里面可以啊，吃饭之前就在这儿坐了，这都半个小时了还坐呢。你是不是傻？你没看出人家正撩着劲儿呢吗？你为啥呀？这都啥气呢？不知道。哎，就是他们蓝电的。哎呀，这女人要是发起狠来，男的都害怕。你数了吗？多少个了？之前做多少我不知道，从我开始数，已经大几十个了。多少个？大几十？妈呀！我这这蓝天，你们也忒猛了！我就就这种硬汉，以后谁敢去？你说，指定嫁不出去是吧？说谁呢？谁嫁不出去？说话小心点啊你！我，对我干嘛呀？话多。<笑>你发现没？咱们对你并没有一个好惹的。又不聪明了。你说谁不聪明了？我妈从小说我可聪明了。你你你。你再瞎说，我跟你急我。行行行，你妈说的对，你妈说什么都对。想休息了吗？走，上去休息。他们俩终于休息了。这可真是热火朝天啊！哎，兄弟，右边那个叫什么呀？杨叔，杨叔啊，怎么了？叫这名，就更不能说了。杨叔，加油！柠檬，加油！柠檬，加油！柠檬，加油！柠檬，加油！杨叔，加油！
漂亮。你别看这些女兵，一个比一个瘦，可是这体能啊，一个比一个好。是啊，这俩女兵可真是够倔。强将手下无弱兵啊，<笑>随秦冠。秦冠还没有上报突击组长的人员名单吗？没呢。我估计这小子呀，可能又有什么新想法了。是吧，严叔？你忙你事吧。有吃的吗？这还没吃饭呢吧？真拼这两个人。挺可以啊，你啊。哥几个，瞧见没啊？今天上午柠檬和杨叔那比赛，就是卯着劲儿要选这突击组长。不过浩辰啊，你别担心，他们俩再厉害，那比你还嫩着点呢。我觉得他俩都挺有潜力的啊。这还没比呢，就先自己灭了试试。就是啊，要论军事素质呢，他俩肯定都比不过我。但是做突击组长，光有过硬的军事素质还是不行的。哎，那咱们要看什么呀？突击组长首要职责是带领全队作战，往哪儿打、怎么打，都是要现场判断。如果一旦失误，会连累全组。所以呢，最考验一个人的应变力和综合指挥作战能力。啊。有道理，是啊，这女兵啊，有时候是脑子比咱们灵活点儿，但咱们实战经验多呀。咱哥几个什么大场面没见过？是呀、啊，队长怎么可能把这么重要的一个位置交给一个缺乏实战经验的人呢？嗯，哎，你说也有道理啊，我觉得。江哥，你能不能有点自己的主见啊？别谁说什么你都觉得有道理。郭小伟，该说不说，我确实觉得他说的有道理。哎，行了行了行了，我来给你们好好分析一下。现在柠檬和杨叔在竞争，这叫什么呀？鹬蚌相争，那就是咱们渔翁得利的时候了。所以说，浩哲，最近你一定要好好表现。我还把丑话就撂这儿了。你要是选不上这突击组长啊，哥几个都太没面子了。我选不上你们，为啥没面子？当然没面子了，让一个女兵天天指挥我们，远的不说，遇到曲波症状，我都不好意思打招呼。郭小伟同志，那这就是你自己的问题了，自己解决。这突击组长，你真想拱手让人？那不能。我呀，还真想和他俩好好的过过招。就应该这样。我相信你，你可以的
。对啊，浩哲，你就拿出这份气势，我告诉你，哥几个都挺你。对啊，有我们在呢，都挺你。我也挺你们，先把脚洗了吧。我昨天洗了，嗯，这是那味儿。看过他们了，要高涂了吗？都涂了，还让庄倩给他们做了按摩，估计今天睡一宿，明天就好多了。哎，你说这俩女兵为了竞争突击组长，也是拼了，都突破自己的极限了。你不觉得这样挺好的吗？这个突击组长，你到底怎么想的？利用这段时间让他们相互激励，最后胜出的人才是最合适的。剩下两个也会得到进步，一举两得。你这不是练兵啊，你在玩心理战呢、啊。哎，兵不厌诈。我来帮你，还好吗？没事。谢谢。行吗？行。说说吧，什么感觉啊？报告，没有感觉，正常训练。报告，浑身难受。这次你们两个可算是在全支队都出了名了，两位英雄，铁娘子。报告，我从不向任何人认输，我也不会。你们两个是猪脑子吗？我之前说过的话都忘了。战友，战友，什么是战友？你们扪心自问，你们这是一种正常的竞争心态吗？再说了，你们怎么就知道这个突击组长就是在你们两个之间诞生的？两位英雄，我就是打个比方，你们先回去吧，马上给你们上盘硬菜。是是。讲一下。快点！今天跟大家说个好消息，是放假吗？哎，这个好消息就是啊，明天支队要举行魔鬼咒训练。啊！哎，刚才那精神劲儿呢？怎么都蔫菜了？不就是个魔鬼咒吗？有什么大不了的？只要是我带的队，这奖杯啊。就没有落到别人手里的时候，我相信这一次别人也一定拿不走。不过嘛，啊，那个特训队的赵大队啊，他对这件事情啊一直耿耿于怀。在咱们集训塑形期间呀、啊，特训队也没闲着，他们也在玩命的加紧训练。既然叫嚣要把奖杯从我们这里拿走，你说我们能答应吗？特别好，这次魔鬼周是咱们蓝电突击队组建以来在全支队首次亮相。我希望大家拿出全部的看家谱，好好表现，好好杀杀特训队的锐气。大家能不能做到？能，能，能。
。哎，老徐，这就是你传说中的蓝电女队员呀。没见过世面，普通女兵不认识。哎呦，你的女兵普通吗？全支队上上下下谁不知道？你俩女兵比引体向上，那叫一个猛。<笑>不好意思啊，赵大队，一不小心我们两个普通女兵，轻轻松松就把你们特训队的最高纪录给破。当天，我就严厉的批评了他们两个，怎么能这么冲动任性呢？说你胖你就喘是吧？跟你说啊，在你们练炉的这段日子，我们特训队也没闲着，兄弟们练得嗷嗷叫，别轻敌啊！哎呦，早就听说了，我们英勇无畏的特训队，在我们赵大队的带领下，奋发图强，顽强拼搏，准备一雪前耻。不过赵大队，我们作为上届、上上届的冠军，我们实在是压力山大呀。用我们那些年轻人的话怎么说来着？你可能年纪大，跟我们有代沟。怎么说来着？偶像包袱，<笑>我们偶像包袱太重了。要不这届的奖杯你们直接拿走得了，让我们的偶像包袱也歇一歇，缓一缓嘛。甭跟我这放烟雾弹了，你一个睡觉着抱着奖杯的人<笑>啊，你能把奖杯让我？我告诉你啊，我们特训队靠的是实力，不像某些队，实力不够，颜值来凑。我觉得这些女人长得真不错，就是我觉得苗条，是，有说有说。但是这些凭实力的，在我们颜值面前，好像不堪一击呀、啊，是不是、啊？是。赵大队，别走啊！再聊聊。同志们，魔鬼洲极限对抗训练是贯彻落实总队首长“从难从严，练兵备战”的指示要求，着力锤炼。我们官兵顽强的意志品质，全面检验我们官兵的综合军事能力、容、体能、技能、战术、心理于一体的综合性对抗训练。谁英雄，谁好汉，咱们训练场上比比看。下面，请参谋长宣布具体比赛规则。本次魔鬼洲极限对抗训练采用的是两俩单位对抗模式：特训队和蓝电对抗，以此类推。体现紧贴实战、从难从严的训练宗旨，支队党委请来了暴风突击队的战友，参与全程对抗。下面，大家相互认识一下。一下，他们就是暴风突击队。上个月刚刚参加完世界特种部队大赛，代表中国特种力量
，一举击败了各国特种兵队伍，以总分第一的成绩获得冠军。另外，还拿下了四个单项第一和六个单项第二。真不愧是特战一哥。魔鬼州期间，采用的是扣分制。每个队初始积分是一百分，队员违规、违纪或者输掉比赛，都将扣分。最后，剩下积分最高的分队获得冠军。同志们，只有最优秀、最有凝聚力。最有战斗力的集体，才可以获得这份至高无上的荣誉。有没有信心？有！有！有！有！下面，我宣布，魔鬼州极限对抗训练现在开始。队长，魔鬼州期间不提供食物，所有食物补给都要在任务中获得，明白吗？明白。哎，吃的都不给，这日子可咋熬啊？那咱们就努力完成好任务吧。嗯。第一天任务目标：武装奔袭七小时，甩开暴风，到达三十公里外的宿营地。开个好头对我们蓝电至关重要，我们第一天就要把特训队甩掉，清楚吗？清楚。大家记住一点，甩开暴风，抢先到达宿营地。暴风人数不详，会随机突袭各分队，大家做好随时应战的准备。是是是,是。柠檬杨叔、陈浩哲，到。是。过来，说说你们的看法。我们一共有三条路线，我的意见是选择 A 路线。理由 ：A 路线路程最短，用时最少。我们应该以快制胜，迅速抢占先机。我认为暴风并不可怕，狭路相逢勇者胜。只要我们一开始就采用急行军，完全就可以在一开始超过他们，大不了就干一架。张浩我选择是 B 路线。这条路线只被茂密，不易被追踪，并且距离适中，适应我们率先到达营。柠檬呢？我选择最远的 C 路线。为什么？你们看，我们可以从这个河口求渡过去，然后翻越这座山，可以避免和大多数队员正面交锋，最大限度的节约时间，迅速到达营地。A 路线最近。但一定会遇到暴风，刚开始我们就遇到他们，胜算不大。B 路线看起来很稳妥，但也是众多分队选择最多的一条路线，到时候很有可能再会遇到暴风。C 路线虽然最远，但实际用时最短，就按照 C 路线执行。是。今天的任务全靠你们自己。支队指派了导调员与你们同行，到达宿营地之前，暂时由柠檬指挥。多久就饿了，后面还有几十公里上路呢。想要补给，先完成任务再说
全体挺进身去，抬头女兵，你不用太辛苦，可以换到后面去了。报告，这条路是我自己选的，我可以坚持。全体前进。记住被追上，被扣分。听这个声音，应该是哪个分队跟暴风干起来了，是个难得的好机会。走，咱们赶紧出发。知道吗？你还是蓝电队员吗？抽一下怎么了？难道所有蓝电队员都要像你一样冷酷无情吗？毒蛇，自以为是。我告诉你，这次比赛我一定要拿第一。你最好收起你的大小姐脾气，别妨碍集体。再说一遍，别吵了，安静。你听。暴风就要追来了，这么快？暴风真的太厉害了，一支分队这么快就被灭了。听这声音，像是冲着我们来的。他们有警犬，我们赶紧入水求渡。走，大家跟上，铁拳，铁拳。我们下一步该怎么办？咱们再在水里待一会儿，河水会冲掉我们身上的气味，他们的警犬应该搜索不到。你知不知道，这走偏的路需要多长时间才能补回来？我们就应该跟他们干一仗，从他们中间穿过去，那才是最近的路。你难道不知道已经有支分队被暴风给干掉了吗
，我们不能跟他们硬碰硬，跟这样的强敌较量，我们能智取的地方就不能动武。我们也不是吃素的，真干起来不一定吃亏的是谁呢？柠檬，你不要总是长他人的志气，灭自己的威风。该亮剑时就要亮剑，不能当素头乌龟。你没有事想要走近路，第一个抵达营地。现在跟我走。战术有误，准备扣分。是。长。